Hello everybody and welcome back here to you Talk TV. Today, what do we have today? Hoy tenemos una duda muy típica y muy clásica que son las diferencias entre end, finish, over. Esa expresión que también quiere decir eh, finalizar, que es I'm done. Vamos a ver todo eso, que posiblemente tengas dudas con eso, pues hoy lo aclaramos. Welcome, well, well, so welcome out here to You Talk TV. And as always, como siempre, here you have our Instagram. Nos tenéis que seguir. You have to follow us. Nos tenéis que seguir aquí, arroba You Talk TV. Seguidnos. Y también os podéis seguir a mí, arroba Carlos Monaj. Y también a Fran, arroba Fran Monaj. Ahí nos tenéis a todos en Instagram para mejorar a tope vuestro inglés. Y ahora sí, vamos con esta duda súper, súper típica que siempre nos preguntan los alumnos. Nos preguntan en comentarios aquí en los vídeos de YouTube, en todo. Siempre nos preguntan esto. Oye, ¿qué diferencia entre finish and luego esa expresión que es to be over? It's over, está, se ha acabado. O también esa que es I'm done. Bueno, vamos a verlas, las explicamos todas, explicamos estos verbos sobre todo, finish and end. Y vemos también ejemplos y cómo se usan para que ya nunca más tengáis dudas sobre eso, ¿vale? Así que vamos a empezar con el primero. Bueno, el primero, end, y luego, y muy relacionado con finish, que son ambos acabar. Pero vamos a ver que, que realmente no son, son prácticamente intercambiables. Son casi sinónimos, salvo alguna pequeña excepción. Pero bueno, siempre hay alguna situación que es mejor y más, más natural usar uno que otro, ¿vale? Así que vamos a verlo y empezamos por end. End quiere decir acabar, finalizar algo. End es regular, end, ended, ended, cuidado no digáis ended, ¿eh? es un error típico, end, ended, ended. Y puede funcionar como verbo y como también como sustantivo, el final, the end, this is the end, este es el final, the end of the movie. Pero vamos a verlo sobre todo como verbo. ¿Qué quiere decir? Pues finalizar algo, una acción o una acción o un evento que finaliza en un determinado punto de tiempo o también en un lugar, ¿no? Por ejemplo, si decimos... El curso escolar finaliza en junio. Pues sería, the school year ends in June. El curso escolar finaliza en junio. O por ejemplo, el concierto acabó a las 12. The concert ended at 12. The concert ended at 12. Podríamos decir finish. Pues podríamos decirlo tal vez, pero lo, es más normal usar end. Esto os lo digo, es importante. Finish se suele usar más para acciones que realizan los seres humanos. Y end más pues, para, para cosas, pues, como en este caso conciertos. O pues, bueno, por conciertos es un poco diferente también, pero sobre pues, curso escolar. O por ejemplo, pues, eh, este tipo de cosas, básicamente. Esta calle finaliza en Times Square. This street or this avenue ends in Times Square. This avenue ends in Times Square. ¿Vale? Para cosas no humanas, pues suele usarse end. O como sería, por ejemplo, wow, la lesión acabó con su carrera. Sería en este caso, the injury ended his career. La lesión acabó con su carrera. Finished his career, podríamos decir. Sí, pero uh, es más normal usar finish para humanos, ¿vale? Mm, y lo que os decía, end como final, como sustantivo. Uh, me encantó el final de la película. I loved the end of the movie. Me encantó el final de la película. Cuidado que hay otro phrasal verb muy parecido, que es, bueno, parecido tanto que usa también end, que es end up. End up. To end up quiere decir, pues, acabar haciendo algo, pero no quiere decir finalizar algo. Quiere decir que dada la situación, pues, te llevan a, a otra situación o a hacer algo. Uh, for example, si decimos, oh, acabamos siendo muy buenos amigos. Acabamos, acabamos siendo, bueno, nos llevamos fatal, pero acabamos siendo geniales amigos. So, we ended up being great friends. We ended up. To end up. Es un phrasal verb que quiere decir acabar en una situación o en un estado, pues, dadas las circunstancias de algo, ¿no? Que te llevan a algo, ¿no? También se puede decir wind up. Es también lo veréis por ahí. Wind up or end up. Bueno, eso es end. Y ahora vamos a ver finish. También es regular y muy importante la pronunciación. Que en esa finish, la sis como es... Finish, 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 finish. Y luego tenemos la SH del final. Sh, sh, ese sonido, nada de finish. Finish, finish. Por lo tanto, ya finish, hay que decir. Y es regular lo que decía. Finish, finished, finished. ¿Vale? Y también, pues lo vamos a encontrar como verbo 
casi siempre, y también a veces como adjetivo, por ejemplo, la, el fin, la, la línea de meta. Finish line, the finish line. Y lo que os decía, finish, se suele usar más con, pues, con humanos, y cuando hablamos de tiempos determinados, pues, eh, por ejemplo, en 30 minutos, en 40 minutos, si decimos, él acabó su tarea en, sus deberes, en 40 minutos. He finished his homework in 40 minutes. Él finalizó sus deberes. He finished his homework. Podríamos decir, he ended his homework. También se podría decir, pero no es lo normal. Es más natural en este caso, cuando hablamos de personas, finish, ¿vale? Si decimos, acabé la carrera en tercera posición. I finished the race in third position. ¿Vale? Finalizar algo. Finish the race. Mm, lo que os decía, finish line. Se puede usar pues, como adjetivo alguna vez, alguna vez. Pues eso, en este caso, pues, él no cruzó la línea de meta. He didn't cross the finish line. Y... Muy importante que finish también se usa a veces con un verbo en gerundio después. Por ejemplo, ellos dejaron de hablar, finalizaron de hablar, acabaron de hablar. They finished talking. Ellos acabaron de hablar cuando vieron al profesor. They finished talking when they saw the teacher. Cuando vieron al profesor. They finished. Lo normal sería they stopped. Pararon de... Pero también se puede decir they finished talking. Acabaron de hablar. En ese caso no se usaría end. Cuando queremos acompañar este verbo con un gerundio después, pues sería... Usar finish, no usaríamos end, ¿vale? En ese caso solo finish. Bueno, prácticamente como veis son muy similares, casi son intercambiables. Solo este tipo de, pues, de situaciones, cuando hablamos de humanos, que es más finish, y, pues, y en, este, en otros casos, pues end. Pero ya os digo que no sería tampoco un error cambiar uno por otro, salvo algún caso. Pero sí que lo que os digo, pues suena más normal finish cuando hablan de personas y hablando de cosas o eventos, pues end. Tenemos también dos expresiones que vais a ver, que es la palabra over, que va en la expresión metida to be over. Os la voy a explicar, pero antes que sepáis que tenéis nuestro curso gratuito Save Your English. Es hora de salvar vuestro inglés de una vez por todas. Así que lleváis ahí dentro, que habéis estudiado gramática, pero no la sabéis usar, pues aquí os damos las claves. En este curso gratuito, pues son por, de tres emails, simplemente, en el que Fran y yo os vamos a explicar las pautas y trucos para, para aprender inglés como ha de ser, ¿no? Pues errores típicos de, de los hispanohablantes a la hora de aprender inglés. ¿Qué más tenemos? Pues las letras clave, la pronunciación, el linking, todos nuestros trucos para que conseguís hablar inglés fluido e inglés real. Gratuito totalmente en la descripción del vídeo abajo, Save Your English, y en el primer comentario también os podéis apuntar ahí totalmente gratis. Promise, lo prometo. Y ahora sí, vamos con la expresión to be over. Acabarse algo, to be over. It's over, lo habéis visto muchas veces, game over, cuando jugamos a un videojuego, ¿no? Game over. Pues... Es, sobre todo, se usa, se usa, es una expresión que se usa para eventos. Para eventos, por ejemplo, the party is over, la fiesta se ha acabado. Incluso muchas veces cuando acaban mmm, inesperadamente. Llega la policía, knock, knock. Ok, guys, the party is over. <ríe> the party is over. La fiesta se ha acabado. También, pues cuando es esperado, simplemente, sobre todo hablando de eventos. Te llamaré cuando el concierto acabe. I'll call you when the concert is over. I'll call you when the concert is over, ¿vale? O, por ejemplo, la guerra habrá acabado en julio. The war will be over by July. La guerra habrá acabado en julio. Eso sería to be over. The party is over. <laughs> ok, the class is over. La clase es acabado. Pues también tenemos la expresión que os decía es to be done, que es acabar. Acabar algo, a, a, a alguien algo, ¿no? Sería, por ejemplo, hey, Carlos, are you done? ¿Has acabado? No. No, I'm not done yet. I'm not done yet. No he acabado todavía. Yeah, I'm done. He acabado. Ok, I'm done. We can go out. Podemos salir. I'm done. To be done también quiere decir acabar alguien algo. Hey, Carlos, are you doing your homework? ¿Estás haciendo tus, tus tareas? No, I'm done. Ya he acabado. I'm done. <laughs> bueno, espero que os haya quedado claro estas dudas. So now the end of the video is coming. This video is ending and I'm finishing this video. And this video is over now. <laughs> Bye.